আগে মোটামুটি আমরা তিনটা ক্লাস করছি তো আশা করি আপনারা আগে যে সব ক্লাস করছে এগুলো আপনারা আপনাদের বাসায় দেখছেন এবং মোটামুটি প্র্যাকটিস করেছেন হ্যাঁ তো আমি আজকে ক্লাসে যাওয়ার আগে আগের যে ক্লাসগুলো আমি যেগুলো করেছিলাম ওগুলো একটু শুধু হালকা ব্রিফ দিয়ে রেখেছি হ্যাঁ তো আসলে চারটে ক্লাসে আমি আগেই বলছি প্রথম ক্লাস শুরু দিয়ে রেখে যে এক ক্লাসে আসা চারটে ক্লাস আসলে একটা এক্সেল কেন যে কোনো কিছু কোনো কিছুই ফুলফিল সেটা সম্ভব না আর সব কিছু ফুলফিল এমনিতেও সেটা সম্ভব না যদি না কোনো কিছু শেখার পরে প্র্যাকটিস না করা হয় কিংবা আয়ত্ত করে না হয় টিচার বা হচ্ছে যারা বড় ভাই কিংবা যারা পারে তারা কি করতে পারে যারা হচ্ছে বেসিক কিছু আপনাদেরকে দেখাই দিতে পারে তো জিনিসগুলো যে রিসার্চগুলো সবগুলো আপনাকে নিজেই করতে হবে আমরা এই যে তিনটা ক্লাস শিখছি তিনটা ক্লাসে যা যা শিখছি হ্যাঁ শিখেছি সেগুলো যদি আপনার বাইরে প্র্যাকটিস করে এগুলো ভাবেন আসলে এক একটা একই রকম কাজে কি হয়েছে फर्मेटी হচ্ছে বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন ভাবে ইউজ করা যায় এক ইফ দিয়েই মনে করেন ইফ এর যে ফর্মুলা এটা দিয়ে অনেক কাজ করা যাবে ঠিক আছে তো আমরা একটু ভিব দিয়ে নেই তো দ্য ইন্ট্রোডাকশন অফ এক্সেল বা স্পেসিফিক আমরা এক্সেল সম্বন্ধে জানি স্পেসিফিক সম্বন্ধে জানি এক্সেল হচ্ছে অফলাইনে কাজ করে এমএস অফিসের আ সরি মাইক্রোসফটের এক কোম্পানির একটি হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন এক্সেল হ্যাঁ বলতে এমএস অফিসের একটা অংশ হচ্ছে এমএস এক্সেল আর স্পেসিফিক হচ্ছে এই এক্সেল বলেন এমএস ইয়া গুগল স্ট্রিট বলেন যাই বলেন না কেন এগুলো সবগুলোকে আমরা ওয়ার্কশিট বা স্পেসশিট বলে থাকি তো এখানে স্পেসশিপ আর গুগল স্পেসশিট আর হচ্ছে এক্সেল এর পার্থক্য হচ্ছে এক্সেল হচ্ছে অফলাইনে করা হয় যেমন অনলাইনে খুব কম করা হয় আর স্পেসশিট হচ্ছে অনলাইন অফলাইন দুই ভাবে করা সম্ভব হ্যাঁ অনলাইনও করা সম্ভব অফলাইনও করা সম্ভব এই দুটোর মধ্যে কিছু হচ্ছে আপনার ফর্মুলা আর কিছু পার্থক্য কিছু কিছু আছে কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে সবগুলো সেম बला फर्मुलटोर बुझे सम्बन्धे
এজন রেসপন্স দিয়ে না আমরা কি স্পেস শিফটটা আমরা শিখছিলাম রেসপন্স শিফট কিভাবে ফ্রি আপ প্রিন্ট করে আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা আগের ক্লাস তো সেরকম কি কিউ নাই জি ভাই দেব <laughs> কিভাবেই <laughs> 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 আমরা খুব সহজে আমরা একটা সঙ্গে একটা লিঙ্ক করে দিতে পারি লিঙ্ক কিভাবে করে আমরা ইকুয়াল চিহ্ন দিয়ে गुगल ঠিক আছে সেগুলো যদি লিংক করতে হয় সেই ক্ষেত্রে কি কি হবে সেটা আমরা শিখবো ডাটা ভ্যালিডেশন শিখবো আর হচ্ছে শর্টেস্ট এর নরমাল জিনিস আর লাস্ট টাইম আমরা শিখবো গেট ইনসিস্টেন্ট আর গেট ইনসিস্টেন্ট শেখার পরে একটা আপনাদের টেস্ট নেওয়া হবে টেস্ট হবে টোটাল হচ্ছে আপনার 20 মিনিটের এর মধ্যে এমসিকিউ থাকবে হচ্ছে পাঁচটা আর পাঁচটা হচ্ছে আপনার হচ্ছে এক্সেল ফাইলে থাকবে কিভাবে করতে হবে আমি বলে দিচ্ছি এখন আপনারা এইভাবে হচ্ছে কম্পিউটারের সামনে একটা এক্সেল ফাইল নিয়ে বসবেন এক্সেল ফাইলের একটা শীট ওপেন করবেন আপনাদের <laughs> এই হচ্ছে আপনাদের টেস্ট টোটাল হচ্ছে 10টা কোশ্চেন থাকবে 10টার মধ্যে হচ্ছে আপনার হচ্ছে এমসিকিউ গুলো ক্যারি করবে হচ্ছে এক একটি হচ্ছে আপনার এক মার্ক করে আর হচ্ছে যেগুলো হচ্ছে আপনার বোর্ড বোর্ড বা প্র্যাকটিক্যাল ওগুলো হচ্ছে এক একটা হচ্ছে আপনার দুই মার্ক করে ক্যারি করবে তার মানে হচ্ছে 5 গুণ 10 আর হচ্ছে এদিকে হচ্ছে 5 তার মানে হচ্ছে আপনার টোটাল 15 মার্কে একটা চেষ্টা আমরা টেস্ট দেব আমরা আজকে শেষ করার পরে হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে আজকে আমরা শিখি হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে আগে প্রথমে কিভাবে একটা আমরা প্রিন্ট করব সেটা হচ্ছে গুগল স্প্রেডশিট ঠিক আছে তো আমরা জানি কিভাবে আমরা স্প্রেডশিট ওপেন করব একটা হচ্ছে ইমেল থেকে এই শীটে গেলাম শীটে যাওয়ার পরে আপনি যেকোনো একটা এর চলে যান তো লে গেলেন এই 
মনে করেন এখানে হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে আপনার গুগল স্প্রেডশিট হ্যাঁ এখন এই গুগল স্প্রেডশিটের মধ্যে মনে করেন আপনি প্রিন্ট করবেন এখন এখানে যদি আপনি সরাসরি প্রিন্ট করতে চান ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে আপনি দুই ভাগ করতে পারেন কন্ট্রোল এখানে প্রিন্ট অপশন একটা লেখা আছে এই প্রিন্ট অপশনে ক্লিক করতে পারেন আসলে এটা এখনো ওয়ার্কিং এ আছে এই প্রিন্ট অপশনে আপনি ক্লিক করতে পারবেন এখানে হচ্ছে যদি ক্লিক করেন এই যে প্রিন্ট চলে আসবে এই ক্ষেত্রে আপনার দেখা যাচ্ছে কিন্তু সব গুণ চলে আসছে হ্যাঁ আলটিমেটলি এখানে আপনি ল্যান্ডস্কেপও করতে পারেন তারপর হচ্ছে নরমাল ওভার ভাবে করতে পারেন যেটা আপনার ইচ্ছা সেভাবে করতে পারেন কিন্তু যদি সরাসরি আপনি কন্ট্রোল পি বা হচ্ছে প্রিন্ট অপশন বা হচ্ছে ফাইলে গিয়ে প্রিন্ট এইভাবে যান সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে দেখা যাবে আপনার পুরো যত শীট আছে ততগুণ শীটগুলো একসাথে আপনার চলে আসছে এ থেকে মানে বের হওয়ার উপায় কি এই ক্ষেত্রে বের হওয়ার উপায় সহজ প্রথমে আপনি যতটুকু আপনি প্রিন্ট করতে যাচ্ছেন সেটুকু প্রথমে সিলেক্ট করে নেন মনে করেন আমি এই মে পর্যন্ত সিলেক্ট করব আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমি একটু বড় করে দেই হ্যাঁ रेखे प्रिंट रिपोर्ट मन कर ट्रांसफर এখানেও আপনার অটোমেটিক এই শীটটা অটোমেটিকলি চেঞ্জ হবে তার মানে 
আপনি লিংক আপ করতে হবে সেই লিংক আপ করতে গেলে আপনাকে করতে হবে কি একটু প্রসেস অনু মানে প্রসেস अप्लाई করতে হবে বা একটু ফর্মুলা अप्लाई করতে হবে সেই ফর্মুলাটা কি সেটা আমরা এখন শিখব मानते चिन्हित कर चेस्टा दीब इम्पोर्ट कर आई थ्री सामारी सामारी लोडिंग फाइव 
কিন্তু আমরা এখানে শুধু জাস্ট হচ্ছে জাস্ট হচ্ছে আমরা আমাদের যে রিপোর্টটা মানে ফাইনাল রিপোর্ট বা হচ্ছে ফর্মুলাটা বা হচ্ছে যেটা আউটপুটটা সেটা আমরা শো করার জন্য এগুলো ইউজ করি সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে সাধারণত একটা দুইটা সেলের জন্যই নর্মালি এই লিঙ্কেজ গুলো ইউজ করা হয় এইভাবে হচ্ছে আমরা একটা একটা সিট থেকে এখন যদি আপনি এই সিটে যদি চেঞ্জ করে দেন ধরেন হচ্ছে এখানে যদি বারো দিয়ে দেন সাতাইশো বিশ সেলে এখানে বারো করে দিলাম আপনারা দেখবেন এখানেও কিন্তু বারো হয়ে যাচ্ছে একটু একটু ওয়েট করলে এরকম বারো হয়ে যাচ্ছে আমাদের বস বা হচ্ছে যারা হচ্ছে সিনিয়রদেরকে বা কোনো প্রেজেন্টেশনে আমরা খুব সহজে আমরা অন্য একটা লিঙ্ক বা অন্য একটা সিটের মাধ্যমে খুব সহজেই আমরা এটা প্রেজেন্টেশন করতে পারবো উইদাউট এনি চেঞ্জ হ্যাঁ मध्य আমি আবার বলতেছি এটা হচ্ছে ফর্মুলাটার নাম হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ইম্পোর্ট রেঞ্জ এই যে ইম্পোর্ট রেঞ্জ হ্যাঁ এই ইম্পোর্ট রেঞ্জের পরে আমাদের একটা ব্র্যাকেট দিয়ে যেই আমরা ইউআরএলটা আমরা লিখব তারপর একটা কমা দিব তারপরে হচ্ছে যেই শিট থেকে নেব সেই শিটের নাম দিয়ে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স দিয়ে যেই সেল থেকে আমরা নেব সেই সেলটাও আমরা এখানে লিখে দেব তাহলে আমাদের খুব সহজেই দেখা যাবে যে ওই শিট থেকে এখানে আমরা কপি পেস্ট করতে পারতেছি এই হলো হচ্ছে আমরা কিভাবে একটা তো এটা নিয়ে এটা নিয়ে কোনো क्वेश्चन আছে কারো না ভাইয়া ওকে ধন্যবাদ তাহলে এটা আমরা শিখলাম এরপর আমরা যেটা শিখবো সেটা হচ্ছে ডেটা ভ্যালিডেশন ডেটা ডেটা ভ্যালিডেশন মানে অনেক সময় আমরা দেখি একটা শীটের মধ্যে যে মানে মেনু বারের মত উপর থেকে নিচে চলে আসছে তো এটা শিখতেছি মনে করেন এই যে তিনটা হ্যাঁ অনেক সময় দেখা যায় এই তিন फेब्रुआर लिखते हैं सरसिपने बारो मास नाम चले डिसेम्बर अच्छा
যাচ্ছি <laughs> এখানে প্রথমে একটা ডাটাটা ইয়ে রিজেক্ট করে দিই ভ্যালিডেশনটা রিমুভ করে দিই হ্যাঁ এই যে এখানে গেলেন যাওয়ার পরে আপনি যেটা করতেছেন সেটা হচ্ছে ডাটা ভ্যালিডেশন ঠিক আছে তার মানে যে আপনি ডাটা ভ্যালিডেশন গেলেন যেই সেলটাকে আপনি ক্লিক করতে যাচ্ছেন সিটার হ্যাঁ সেল ট্রেন্স আপনি সিটারে ক্লিক করতে যাচ্ছেন সিলেটা ওকে করলেন ওকে করার পরে আপনি যেটা রেঞ্জ যেটা যাচ্ছেন মনে করেন হচ্ছে এই যে এই কয়টা রেঞ্জে আপনি যাচ্ছেন এটা আপনি ওকে করলেন
প্রথমে এখানে আপনার ডেটা সেল কি করে যেটা সেলের মধ্যে আপনি কোতে আছেন প্রথমে হচ্ছে ডেটায় যাবেন ডেটার পর হচ্ছে ভ্যালিডেশনে যাবেন আসলে আপনি সেল রেঞ্জ মানে কোনটা রেঞ্জের মধ্যে আপনি দিয়ে যাচ্ছেন এটা হচ্ছে ডি2 তার মানে হচ্ছে আপনি আসলে কোথায় আসলে আমরা যেটা ভুল হচ্ছিল আমার হচ্ছে সেল রেঞ্জ আমি হচ্ছে কোথায় আমি সেলটা কি রেঞ্জটা করব সেটা আমি সিলেক্ট করতে আমার আমার ভুল হচ্ছিল মনে করেন আপনি এই জায়গাটা আপনি সিলেক্ট করবেন হ্যাঁ ডি2 না আপনি ডি3 তে আপনি সিলেক্ট করবেন এবং এটা ওকে করলেন করার পরে আপনি আসলে সিলেক্ট রেঞ্জ আপনি কোনটা সিলেক্ট রেঞ্জ করবেন আপনি মনে করেন এই কয়টা রেঞ্জ সিলেক্ট করবেন করার পরে ওকে করলেন এবার সেট করলে এবার হয়ে যাবে কথা জি আমার যে ভুলটা হচ্ছিল আসলে ভুলটা আমারই হচ্ছিল এটা এমন এই সব গুলো আমি ডিলিট করি যে আমি এখানে একটা সেল প্রথমে আমাকে সিলেক্ট করতে হবে যে সেলে আসে সেলে আসলে এই যে মেনু বারটা এই মেনু বারটা থাকবে আমি এই সেলটা আমি সিলেক্ট করতে সিলেক্ট মানে করতে আর ভুল হচ্ছিল প্রথমে আপনি ডেটায় যাবেন ডেটায় গিয়ে হচ্ছে ডেটা ভ্যালিডেশনে যাবেন ভ্যালিডেশনে যাওয়ার পরে এখানে আসলে যেটা বলতেছে সেল রেঞ্জ মানে হচ্ছে আপনি কোন রেঞ্জে মানে কোন সেলের সেলের সেলেতে সেলের মধ্যে আপনি মূলত মেনু বারটা আপনি দিতে যাচ্ছেন এটা আমি মনে করেন যে দিলাম হচ্ছে ই1 হ্যাঁ ই1 এ দিলাম এখানে দিলাম ই1 এ দেওয়ার পরে আমি ওকে করে ফেললাম তার মানে কি আমার এখন মেনু বারটা হচ্ছে ই1 এ যাবে ঠিক আছে মানে ই1 এ হচ্ছে আমার এই ভ্যালিডেশনটা আমরা কাজ করবে এবং যে রেঞ্জ মানে হচ্ছে কোনটার পর হচ্ছে মানে কোনটা রেঞ্জ আছে আপনার হবে যেমন হচ্ছে আমি জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই টোটাল রেঞ্জটা হচ্ছে আমি আনবো আচ্ছা এই টোটাল রেঞ্জ মানে হচ্ছে ক্রাইটেরিয়া ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে হচ্ছে আপনার এখানে দেখবেন যে অনেক কিছু অপশন আছে হ্যাঁ নাম্বার নাম্বার মানে যেটা রেঞ্জ যেটা আপনার শুধু টেক্সট জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি সেটা আমি দিলাম দেওয়ার পর আমি সেভ দিলে এই দেখেন এখন কিন্তু চলে আসছে আমার যে ভুলটা হচ্ছিল আমি হচ্ছে যে সিলেক্ট সেলটা যেটা সেলটা আমি সিলেক্ট না করে আমি করতেছিলাম আমি কলাম কলাম সিলেক্ট করলে আসলে আলটিমেটলি তো কোনো মেনু বার আসবে না ঠিক আছে এইরকম তো হতে পারে ঠিক আছে যে মনে করেন যে এই এক্সেল আমি এইটা এই জিনিসটা যে আমি ভুলটা করলাম এটা দেখে আর কি একটা শিক্ষা নিও কি মনে করেন যে এক্সেল এ কিন্তু খুব সহজে যেমন করা যায় তেমনি হচ্ছে একটা যদি ফর্মুলা অল্প একটু যদি আপনার দেখা যায় কমাও যদি মিস হয় কোনো কিন্তু ফর্মুলা তখন কাজ করবে আর তখন দেখা যাবে ইউরোপ দেখাবে কিংবা কোনো একটা কাজ করবে তখন একটু ঠান্ডা মাথায় আপনার চিন্তা করবেন দেখবেন যে আবার সবকিছু আপনার ওকে হয়ে গেছে ঠিক আছে তার মানে কি ভ্যালিডেশন এগুলো আমি সবগুলো ভ্যালিডেশন গুলো আমি রিমুভ করে দেই হুম এখানে ডেটা গিয়ে হচ্ছে আপনার সব ডেটা ভ্যালিডেশন দিয়ে এই যে আপনি এখানে যে রিমুভ ভ্যালিডেশন দিলে দেখেন আপনার কোন এখানে কোনো আর পার অপশন আছে যেমন এখানে অপশন আছে এই অপশনটা যদি আমি এখন ডিলিট করতে চাই এখানে ডেটা গিয়ে ডেটা ভ্যালিডেশনে গিয়ে এখন হচ্ছে রিমুভ ভ্যালিডেশন দিলে দেখেন রিমুভ ভ্যালিডেশনটা আপনার রিমুভ হয়ে যাচ্ছে এখানেও सेम তাহলে আমি আবার আপনাদের কি জিনিসটা আবার একটু ভালোভাবে দেখে যে একটু আমার নিজে একটু ভুলের কারণে এটা একটু মিস হয়ে গেছে যাই হোক মনে করেন জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল এই আপনি যে মাসের যে এটা এটা আপনি ভ্যালিডেশনটা করবেন সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে প্রথমে আপনাকে একটা আপনাকে একটা সেল সিলেক্ট করতে হবে যে সেলের মধ্যে আপনি এই জিনিসটা লিখবেন আমি বললাম এটা আমি সিলেক্ট করব এটা আমি এটা কালার করে দেই তাহলে বোঝা যাবে যেমন মনে করেন সবুজ যে সেলটা আছে যেমন ডি4 এটার উপরে মূলত আমি এই ভ্যালিডেশনটা বা হচ্ছে এই ইয়াটা মেনু বারটা আমি বসাবো তো আমি কি হয় এটা বসাবো এখন আমি হচ্ছে একটা ডেটায় যাব ডেটায় যে হচ্ছে ডেটা ভ্যালিডেশন আছে ভ্যালিডেশন আমি ক্লিক করার পর পরে অথবা এখানে দেখাচ্ছে কিন্তু ডি4 হ্যাঁ মানে এখানে অটোমেটিক্যালি সিলেক্ট করে দিয়েছে কিন্তু আমি তখন থেকে আমি সিলেক্ট করতেছিলাম না আমি আসলে কলাম এখানে সিলেক্ট করতেছিলাম এখন যদি কলাম দেই এখন কিন্তু তখন কিন্তু আর এটা আসলে রেঞ্জতে কাজ করবে না ঠিক আছে কিন্তু আমাকে এটা কলাম দেওয়া যাবে না এখানে হচ্ছে আমি যেটা আমি সেল আমি সিলেক্ট করব অনলি সেই সেলটা সিলেক্ট করতে হবে যেমন ডি4 ডি4 টা আমি সিলেক্ট করলাম করার পরে এখন রেঞ্জ এটা হচ্ছে আপনার ক্যাটেগরিয়া মানে হচ্ছে আপনার কোন রেঞ্জের উপর আপনি ভ্যালিড ভ্যালিডেশনটা আপনি করতে যাচ্ছেন যেমন জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই পুরোটা আপনি সিলেক্ট করে ফেললেন করার পরে ওকে ক্লিক করলেন করার পরে সেভ দিলে এখন কিন্তু দেখবেন আপনার ভ্যালিডেশনটা চলে যাচ্ছে এখন দেখেন আপনার এই মেনু বারে চিহ্নটা চলে আসছে ডান বট মেনু এখানে আপনি ক্লিক করলে দেখবেন আপনি পুরো আপনার মাস চলে আসছে এটা আমরা কেন করি অনেক সময় দেখা যায় যে আপনার অনেক কিছু অপশন অনেক কিছু আপনি সিলেক্ট করতে হয় বিশেষ করে দেখা যায় যে বিভিন্ন আপনার ফর্ম ফর্ম গুলো বানাইতে হয় হ্যাঁ দেখা যায় ফর্মে আপনার ক্রাইটেরিয়া সিলেক্ট করতে হয় যেমন মনে করেন এখানে যদি দেই আমি বিবিএ বিবিএ হ্যাঁ এমবিএ তারপর হচ্ছে সিএসসি হ্যাঁ তারপর হচ্ছে এবারে মনে করেন যে আপনি আমি যদি
সেই শীট বানানোর পরে মনে করেন এই তিনটা শীট হ্যাঁ বিবিএ এমবিএ সিএসসি এই তিনটা সাবজেক্ট মনে করেন একটা আপনি একটা নতুন একটা ফর্ম আপনি করতেছেন সেই ফর্মে আপনি এই তিনটা যে যে আইডিয়া ডিপার্টমেন্ট আছে ডিপার্টমেন্ট আপনি দিবেন কারণ কি করতে হবে আপনি যে কোনো একটা প্রথমে সেল সিলেক্ট করতে হবে তারপর ডাটায় গিয়ে এই ভ্যালিডেশন যেটা আছে ডাটা ভ্যালিডেশন এটা এখানে ক্লিক করলে আপনি একটা মেনু বার দেখা যাবে এই মেনু বারে গিয়ে আপনার যে রেঞ্জটা আছে যে রেঞ্জটা আপনি সিলেক্ট করতে হবে হ্যাঁ প্রথমে আপনি যেটা সিলেক্ট করছেন এটা আমার অলরেডি করাই আছে ই4 এটা কিন্তু কলাম না এটা হচ্ছে অনলি একটা সেল এটা আমি তখন ভুল করতেছিলাম বারবার মানে এটা কলাম না এটা সেল রেঞ্জ মানে হচ্ছে একটি রেঞ্জের উপরে আপনার এটা হবে হ্যাঁ একটা রেঞ্জের উপরে একটা সেলের মধ্যে এটা হবে সেটা হচ্ছে ই4 এই শীট 1 এর ই4 এখন আমার এই যে ডাটা রেঞ্জটা সিলেক্ট করতে হবে এই যে এই ডাটা রেঞ্জটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার সুতরাং যদি আমি এটা পুরো কলাম সিলেক্ট করি এখানে কোনো সমস্যা নেই মনে করে আমি কলাম সিলেক্ট কলাম সিলেক্ট করার পরে আমি এখানে সেভ করে দিলাম তার মানে তারপর দেখা যাবে কি এই দেখেন এখানে এখন বিবিএম বিশেষ করে বিবিএম বিএ না এখানে যদি আপনি এখান দিয়ে দেন টেক্সটাইল ইআইএলই টেক্সটাইল আর যদি দেন আপনি দেখবেন এখানে কিন্তু এটা বাড়তেছে এছাড়াও যদি দেন হচ্ছে আপনার ফার্মাসি হ্যাঁ যদি যাই দেন না কেন এখন ওই কলামের সবগুলো আপনার একটার পর একটা সিলেক্ট হবে এগুলোর মধ্যে কাজের কাজ করে হচ্ছে আপনার বিভিন্ন ফর্ম টর্ম বানানোর সময় এই জিনিসগুলো কাজ করতে পারে আই এম সরি আমি কিছুক্ষণ টাইম নিলাম আসলে এটা আমার নিজের ভুলের জন্য একটা আপনাদের বিরূপ মনে করতে হলো আসলে এখানে হচ্ছে আপনার প্রথমে যেটা দিতে হবে ডাটা ভ্যালিডেশন ডাটা ভ্যালিডেশন যে সেল রেঞ্জ মানে হচ্ছে এই সেল মানে একটা সেল সিলেক্ট করতে হবে এখানে দেন হচ্ছে ক্রাইটেরিয়া যে হচ্ছে আপনার যেটুকু আপনার রেঞ্জ আছে সেই রেঞ্জের মধ্যে আপনার এটা সিলেক্ট করে দেন হচ্ছে সেভ করলেই আপনার চলে আসবে ঠিক আছে এখানে আমি কোনোদিন সিলেক্ট করে নিয়ে যেহেতু ধরে করে নিতে যদি আপনি দেই এটা তারপর ওকে দেন সেভ করলে এটা এটা যে কোনো একটা নেন তারপর করে এটা করলে চলে আসবে এটা এখানে হয়ে গেল আচ্ছা এটা বুঝতে পারছেন এটা তো আমি একটু আর কি টাইম নিয়ে করলাম যদিও ওই আপনার একটা যে সেলটা আছে ডাটা বেল্ট ডিসকো এই সেলটা হচ্ছে আপনার একটাই হবে এখানে হ্যাঁ এখানে কোনো আপনার কলাম হবে না ওকে তো এটা গেল হচ্ছে আপনার ডাটা ভ্যালিডেশন তো ডাটা ভ্যালিডেশন নিয়ে কি কোনো क्वेश्चन আছে এটা তো একটু ইয়া বলতেই বলতে গেল আপনার ভিডিও মনে হতে গেল ডাটা ভ্যালিডেশন কি বুঝতে পারছেন জি ভাই এখন ক্লিয়ার ওকে थैंक यू তো ডাটা ভ্যালিডেশনটা গেল দেন হচ্ছে শর্টেজ ডাটা শর্টিং শর্টিং মানে তো বুঝতে পারছেন যে আমি হচ্ছে चाइनाटी मन कर तुर्क कलम सीरियल सजा खुब सहजे
আবার যদি এটা আপনি উল্টা করেন z2 এ তাহলে দেখা যাবে এটা হ্যাঁ सेम এটা হচ্ছে আপনার এটা 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 হচ্ছে আপনার শর্টেজ ডেটা এটা আপনি এখানেও করতে পারেন এখানে শর্টেজ ফিল্টার আছে এজ এ সেম হ্যাঁ এক্সেলে এখানের মধ্যেও আপনি সেম জিনিসই করতে পারেন তো এটা খুব ইজি জিনিস এখন লাস্ট যেটা ইয়াতে আছে সেটা হচ্ছে গ্রেডিং সিস্টেম এটা করে ইনশাআল্লাহ আমরা আজকে শেষ করব এবং আমরা শুধু না এটা মোটামুটি ক্লাস শেষ হয়ে যাবে এরপর আমরা এক্সামে চলে যাব আর যখন তারপরে আমরা ক্লাস টাইম চলে শেষ করে দেব তো গ্রেডিং সিস্টেমটা মোটামুটি একটু বড় ফর্মুলা নিয়ে করব এটা এইজন্যই আমি শেষের দিকে আমি রাখছি তো গ্রেডিং সিস্টেম শেখার আগে আমাদের কাছে জানতে হবে আমরা গ্রেডিং সিস্টেমটা সেটা জানি কিনা গ্রেডিং সিস্টেম মানে হচ্ছে আমরা কিন্তু আমাদের যে ইউনিভার্সিটি যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে সিজিপিএ মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে সিজিপিএ এটা হচ্ছে জিপিএ জিপিএ মানে কি গ্রেড এভারেজ জিপিএ গ্রেড পয়েন্ট এভারেজ আর সিজিপি মানে হচ্ছে কমিউনিটি গ্রেড পয়েন্ট এভারেজ ঠিক আছে তো আর হচ্ছে এস সিজিপি মানে হচ্ছে আপনার হচ্ছে সেমিস্টার গ্রেড পয়েন্ট এভারেজ সিজিপি এ তো এই গ্রেড পয়েন্ট এভারেজ মানে হচ্ছে আপনার যে পয়েন্টগুলো আছে যে আপনার পয়েন্টগুলো পান যেমন এ প্লাস এ এগুলো এখন একের মান দেওয়া থাকে সেগুলোর হচ্ছে আপনি এভারেজ করাটাকে মূলত আপনার হচ্ছে গ্রেড পয়েন্ট এভারেজ বলে বলা হয় এবং এটার উপরে আপনার বিভিন্ন গ্রেড থাকে হ্যাঁ যেমন এ প্লাস থাকে তারপর হচ্ছে গ্রেড গুণ সাধারণত আপনার এ প্লাস এগুলো ধরা হয় আর হচ্ছে গ্রেড গুণকে যেগুলো হচ্ছে আপনার ধরে সেগুলো হচ্ছে मूल जीरो তো আপনারা দেখছেন আপনারা মার্কশিটে এরকম থাকে যেমন বাংলা 1 বাংলা 2 বাংলা 3 হ্যাঁ পরে রিয়েলমি কেটে দিই এইগুলা দেখলেন আপনারা দেখতে দি আপনি একটা এটা র্যান্ডম নেম ধরেছি ধরেন তারপর আমি এটা ধরি ধরেন সে বাংলা 80 পাইছে এটাতে পাইছে মনে করেন 79 এটা সম্পর্কে আমি বললাম না কারণ এটা সম্পর্কে আপনারা জানেন আসলে এটা ধরলাম হচ্ছে 65 হুম এটা তারপর র্যান্ডমলি এটা ফেল করা দেই মনে করেন এটা ধরলাম 20 হ্যাঁ তো এখন আমাকে এটার গ্রেড দেখেন এখানে সাবজেক্ট আছে মার্ক আছে গ্রেড আছে এটা আগে করে রাখার কারণটা হচ্ছে একটাই যে দাতের কি সময়টা একটু মানে কনজিউম হয় হ্যাঁ এইজন্য আমি এটা আগে করে রাখছিলাম এই মনে করেন গ্রেড গ্রেড মানে কিন্তু আপনার বলতে হচ্ছে এ প্লাস তারপরে এ এ মাইনাস এটাকে বুঝায় জিপিএ মানে হচ্ছে আপনি এটা যেটা যখন আপনি এটা নিউমেরিক্যাল করবেন যেমন 5 জিপিএ 5 বলে হ্যাঁ বলতে নিউমেরিক্যাল লাগে যেটা সেটা হচ্ছে জিপিএ বলা হয় আর গ্রেড যেটা বলে সেটা হচ্ছে এ প্লাস এ এটা হচ্ছে গ্রেড হ্যাঁ তো তাহলে মানে কেউ যদি বলে আপনি জিপিএ কত তখন আর এ প্লাস বলা যাবে না তখন বলতে হবে জিপিএ 5 বা হচ্ছে জিপিএ 4 আর কেউ যদি বলে গ্রেড আপনার গ্রেড কত তখন আপনি বলতে হবে যে আপনার এ প্লাস কিংবা হচ্ছে তখন আবার বলা যাবে না যে জি এ ফাইভ ঠিক আছে গ্রেড মানে হচ্ছে আপনার হচ্ছে টেক্সট মানে হচ্ছে ইয়া অনুযায়ী এ এ প্লাস এরকম টাইপ এর আর হচ্ছে জিপি হচ্ছে আপনার নিউমেরিক্যাল মানে হচ্ছে ফাইভ জিপি ফাইভ ফোর এই টাইপের হচ্ছে আপনার জিপি তারপর টোটাল জিপি এ তারপর হচ্ছে এভারে এ ভি এ মানে হচ্ছে এভারেজ হ্যাঁ এভারেজ জিপি এ তারপর হচ্ছে টোটাল গ্রেড তো আপনি জানেন আসলে আমরা এটা কিভাবে করি কিন্তু এটা আমরা মানে কিভাবে এটা করা হয় কিন্তু আমরা এটা এক্সেলের মাধ্যমে করাবো আমি অলরেডি একটা আমি করে রাখছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একটা ফর্মুলা ইউজ করতে হচ্ছে এই ফর্মুলাটা আসলে বিশাল বড় তো এখানে একটা লেখছি একটা লেখার জন্য লেখছিলাম তো আমি এটা আবার নতুন করে করে দেখাচ্ছি কোনো সমস্যা নেই তো এটা আমি একটু বোঝাই দেই এটার মানে কারণটা কি এই দেখেন এখানে মূলত আমরা যে চিটে যখন আমরা করব তখন মূলত দুইটা ফর্মুলা ইউজ হবে এটা হচ্ছে टोटल ग्रेड व्यवहार कर 
মানে এটা মানে আমি বুঝতে পারছি ইফ মানে হচ্ছে যদি মানে যদি এটা হয় তাহলে এটা হবে যদি এটা হয় তাহলে এটা হবে মানে এখানে মানে কি ইফ এইটি লেস দ্যান এন ইকুয়াল এইটি ইফ আমি একটু পড়ে দেখি হ্যাঁ মনে করেন ইকুয়াল ইফ দিলাম ইফ তারপর অবশ্যই একটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট এই যে এটা মানে হচ্ছে কে5 যদি কে5 এর মানটা क्षेत्र कम क्षेत्र कंट्रोल बार बार शुद्ध नम्बर दिल्ली थार्टी शुरू है এই ফর্মুলা না যে কোন ফর্মুলা রেখে দেয় কোনতে হবে না যে আসলে কয়টা আপনি ফার্স্ট ব্র্যাকেটটা দিয়েছেন 
আর কয়টা আমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ করতে আছে কোনো দরকার নেই আপনারা ব্র্যাকেট দিতেই থাকবেন যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনার কালো চিহ্নটা আছে এই কালো কালার আসলো ব্র্যাকেটের এবং আপনি ইন্টার চাইবেন দেখেন আপনার এখানে চলে আসলো এখানে এবং একবার আপনি ফর্মুলা লিখলেন এবং আপনার আজীবন কোনো ফর্মুলা লিখতে হবে না যদি কোনো মান চেঞ্জ হয় মান হচ্ছে আপনি ওই চেঞ্জ করে নেবেন হালকা পাতলা আর এই ফর্মুলায় আপনি সারা জীবন থাকবেন এখানে একটা কপি করবেন আর হচ্ছে নিচের দিকে টার্ন করবেন দেখবেন সব ফুলের অ্যান্সার চলে আসছে ঠিক আছে कम है मैं कारण जो विषय पूरा रिजल्ट थार्टी थ्री थे कम है क्षेत्र से पाइकल थार्टी थ्री से कम से ভাইয়া 40 তে তো সি আসার কথা হ্যাঁ ওটা হচ্ছে এখানে এই ফর্মুলাটা ভুল হয়েছে দেখে তো আসছে না এই যে এখন দেন দেব এই যে এখন দেখেন ঠিক হয়ে গেছে হ্যাঁ ওই যে আপনি ওই যে বললাম না এটা হচ্ছে মানে আমাদের যে ফার্স্ট ব্র্যাকেট সে মানে কো এটা হচ্ছে লেস দেন মানে হচ্ছে 70 সাইডে উপরে মানে আমি আমি ভুল করতেছিলাম কি আপনি কি বুঝতে পারছেন এই দেখেন এখানে আমি 80 দিছি আসলে এখানে 70 না 70 সাইডে বেশি হবে ঠিক আছে আমি আরেকবার দেখাই ठीक तेम जीरो खूब सवधान मध्य खूब सचेतन मध्य करते हैं विषय ठीक आसबें खेल फर्मुलट कर ले 
चेस कर दें थ्री टू हो सरसिपी कर मान ग समय এই সেলে কোন একটা ফর্মুলা তো ইউজ হয়ে গেছে যে কারণে হচ্ছে 
संगे कपि कर इक्ुअल कपि कर कारण कम है शेष हो
এটা দেখে বুঝতে পারবেন দেখেন এটা কিন্তু পুরোটা যেমন কমপ্লিট এটা কিন্তু পুরোটা কমপ্লিট হচ্ছে না এখানে আমরা কিন্তু এফ এর কাজটা করলাম এরপরে আমরা করতে হবে কি আমাদের ইফ এর কাজটা করতে হবে ঠিক আছে ইফ এ ঠিক যেভাবে আমরা ওই যে এর কাজটা করব কি জানি বলে আগে যেটা যেভাবে আমরা গেট শিট করছি সেভাবে করতে হবে তার মানে কি আমি এখানে আবার ওই জিনিসটা দিলাম মানে এটা ইফ অর যদি কোনো আমরা প্রতিটা আমরা যেই আমরা সাবজেক্ট আছে সবগুলো যদি 33 এর কম হয় বা মানে যদি 33 এর কম হয় সেই ক্ষেত্রে সবগুলো নেই বা এফ আসবে কোনোই হবে না বা ইফ আজ ব্র্যাকেট ক্লোজ হ্যাঁ এখন আমি বলতে তো এভারেজ পয়েন্ট মানে এটা কিন্তু এগুলোর কাজ শেষ এখন এভারেজ পয়েন্টের উপর আমি কাজ করতেছি এটা যদি আপনার ইকুয়াল ফাইভ হয় ফাইভ হয় সেক্ষেত্রে बड़ो है कपि कर এটা যদি আবার লিখি এটা যদি 3.5 গেল তো দেন হচ্ছে যদি 3 হয় এই ক্ষেত্রে হচ্ছে b গেল তো c এরপর আবার লিখি যদি এটা 2 এর থেকে কম হয় 2 এর থেকে কম হয় দেন হচ্ছে এটা হবে p দেন আবার লিখি এই সেলটা মানে হচ্ছে এই এভারেজ পয়েন্টটা হ্যাঁ এটা যদি হচ্ছে कथा फर्मुलिस 
এলোম শেখেতে হচ্ছে তোমার ওই রেজাল্ট আসলে মেইন রেজাল্ট আসে না এই যে এখানে তোমার ইকুয়াল বা হচ্ছে ফোর থেকে কম আসলে এই রেজাল্ট আসবে কেন আসবে না এই জন্য কারণ যখন তোমার ফোর আসলে এক্স্যাক্টলি আসবে তখন সে কি করবে আসলে তাই না এই যে এখানে তোমরা দেখো এই দেখো ইফ सेम ইফ এটা আসলো মানে নিয়ম একই ঠিক আছে এখানে তোমরা দেখো এই যে আগে ইফ অর যে ত্রিশে নিচে হইলে ওটা হচ্ছে এফ পাবে হুম দেন আবার হচ্ছে ইফ তোমার ওটা ইকুয়াল হইলে भूल हंड्रेड पर फलेंसिटी ब्राकेट हाँ मोटामुटी
ভাইয়া কনফিউশন নেই তবে আমরা এটার উপর যে টেস্টটা দিতে যাচ্ছি সেটা মানে কপি নিবে হ্যাঁ টেস্টটা যেটা দিবেন সেটা হচ্ছে আমি বল বলে দিচ্ছি আমি একটু স্ক্রিনশটটা বন্ধ করে দিলাম समय समस्या <laughs> खुबी गुगल আর গুগল শীট ছাড়া আর ই আছে তো এখানে মনে করেন যে গ্রাফটার কাজ আছে তো এই ক্ষেত্রে আপনি এক্সেল করতে হবে এমসিকিউ দেখলে হচ্ছে সেগুলো নিয়ে আসলে পড়াগুলো হচ্ছে এক মার্ক করে পাঁচটা পাঁচ মার্ক করে আর হচ্ছে যেগুলো নরমাল এগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে আপনার দুই মার্ক করে থাকবে 10 তাহলে হচ্ছে আপনার ওখানে পাঁচটা আছে বাকি গুলো 10 টোটাল হচ্ছে আপনার 15 মার্কের क्वेश्चन হ্যাঁ তো আপনি সবাই এক্সেল ওপেন করেছেন আমি তাহলে क्वेश्चन ওপেন করে দিচ্ছি তো রাত অনেক হইছে আর আর লেট না করে तो अपना समय दस टा तो दस टाइम शुरू होता है दस टा पास है हमें या एमसीक्यू टा में ये कोई देखो डाउन कोई देखो हाँ जी आपने राइट स्टार्ट कोई देना है दूरे रूमे बैठ पाए तो मोबाइल कर মোবাইলে আমি কি করব দেখো एग्जाम তো एग्जाम মোবাইলে শীট আছে না স্পেস শীট আছে না ওপেন করে সে ক্ষেত্রে আপনারা এমসিকিউ শুধু দিতে পারবেন হ্যাঁ তাহলে আপনি আপনারা দেন যারা যারা যাদের কাছে আছে তারা কি যেভাবে পারেন সেভাবেই দেন হ্যাঁ হোয়াট ইজ এমএস এক্সেল নাম্বার 
operating system, application system, a spreadsheet developed by Microsoft, or none of this. What is MS Excel? Operating system, application system, spreadsheet, deployment by Microsoft, or none of these. It is a number. Ashavi Shavar Hoyke said, Do you number of what is formula of addition? I will do for a formula key. Some dot dot manu say, Fabula manu say, a pencil little number. Hey, dot dot, I to borrow with the chapter of the show with the journal. I like to say. Equal A plus B should the answer to the answer A B C A glad the hobby. Take a say, I get so now. Do you have to the act number? Where A? Where B? Where B? Where C? Where C? Where C? What is the formula of addition? Sum dot 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 the manus I sell equal sum dot 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 manus I sell Utomu equal A plus B or B plus C D number. I glad the number. In number of what is the formula of multiplication? Manoche, Gunkarariaki, product equal product equal multiplication, none. It interval the actor. Tan number of say to act number direct on what is Excel? Act number table click in the Aran Mona. What is Excel? Hello. What is formula of addition? Some. Yeah. But the job is the number. The number is the number. The number is the number. The number is the number. Can number the how can we work in Google spreadsheet? And it's a Google spreadsheet. I'm there. I'm like, you have a cascot over your online, offline, offline, online plus offline, and none. Manipur Dina. Who busy question? You shop room bola. I have a thin number tag to the heaven. I have a thin number of printers. What is the formula of multiplication? I mean, ask it, take a manager and Jody Lamikuno, Hunting Kun Koshe, Rakin, Zaman, Abnaria, Great, Etamotomotic Cotin, Agdin, and Ida of the Borbora, and Amaru Bulu, setting a second of the ship, no beer of Bulu, the Eglon Kunami, Yakin, Sugar and practice Level <laughs> Yeah. What is cell? You have a point of view. the instruction in intersection between a row and column, distance between row and column, point kind of logic formula. No, who is it? I mean, we are such a contact. Probably last part is going to be a regular move for taking on the sea. It is a share. I mean, yeah, this is a what is MS Excel? Again, the operating system, application system, especially developed by Microsoft, none of this. What is formula of addition? Sum equal sum equal A plus B, B or C, B plus C. Uh, what is the formula of multiplication? Product equal product equal multiplication and it's a none. How can we work in Google spreadsheet? Online, offline, online and offline, offline. What is cell uh, intersection between a row and a column, distance between a row and a column, and so on kind of logic formula? Okay. After that, yes, 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 
দেখা তাই না আমি আর একটু বড় করে দিই সাজেশন থাকবে সবাই দৃষ্টিতে দেখবেন সবাই আমাকে আর দেশের অবস্থা ভালো না সবাই বাসায় থাকার চেষ্টা করবেন বাইরে না যাওয়ার চেষ্টা করবেন যত পারা যায় তো সবাই ভালো থাকেন তা বারবার বলতেছি তারপরেও যদি কোনো এর মধ্যে ভুল ভ্রান্তি থাকে কোনো আমার কাজে যদি কষ্ট পেয়ে থাকেন বা হচ্ছে কোনো কথাবার্তা